お、今年も、はい、この時期がやってきましたはい、スミスの2024年のカタログですフィッシングショーはいで500円で販売してますので、はい、あなたは誰ですかまずあ私はアリココと水原アリサです今年も可愛いですねありがとうございます褒めすぎました<笑><笑>えーっと、はい、今年フィッシングショーなんですが、はい、スミスのおこれよう見たら誰これえそうなんです私私の後ろ姿わあめっちゃ可愛いやん<笑>ごめんごめんほんまやな<笑>気使わへんかったわアリコちゃんが表紙のカタログ、はい、みんな買うてほしいね、はい、<笑>ぜひゲットしてください,いで、えー、カタログの表紙のことはさておいてさておいてさておいて<笑>おいて<笑>、えー、ちょっと新しい商品、はい、一押し商品をアリコちゃんと、はい、まあ誰か捕まえたらその人に紹介してもらいたいと思います、はいではよろしくお願いします。はい、アリコちゃん。はい。何を紹介してくれるんですか。はい。今度はこちらのダークシャドウモデルです。ダークシャドウ。はい。今までもダークシャドウあったんですが、リニューアルしまして。リニューアル。はい。ダークシャドウ EX。EX なんかなんか,なんかようなった気するな。はい、EX。EX つくだけで。<笑>はい。でまずこのスピニングモデルがツータイプ。ツータイプ。スピリングツータイプはい、はい、こっちの7三の短い方は堤防とかで使えるように狙えるよう長、はい、さの短い方、はい、具体的には7三ですねはい7三です7三1で堤防で数釣りをはい数釣りをちょっと待って有子さん、はい、有子さん、はい、何釣りの竿ですかあ<笑>こちらは、はい、メバルツイですねメバルプラッキング用のあメバルのプラッキングロードはい<笑>全部ですねはいそうですはい、大事なところはいでもう一つが、はい、710ですね七一ゼロ。七一ゼロ。七一ゼロ。はい、えー、磯とかのハーフ用のフロットになってます磯ででっかいメバルを釣ったろかいなという竿、はいはい、釣ったろかいなっていう竿ですで、えー、もともとダークシャドウっていうのはあったんですねはいありました変わったんですね誘導<笑><笑>してんでこれ、はい、リニューアルリニューアル新しく EX になりましたどう変わったのかな。同調子。スロー、スロー気味のテーパーに変えたと。はい、あ曲げてみなるほど、ちょっと、どうに入るんやね。はい、かけミスのないように、同調子に変えたと。はい、こ,この長い方の磯の方はどうなんやろうか。あーファーストやね磯、はい、で使う方の7フィート10インチの方はやっぱりバイトが少なくなる分か,かけるかけたろかいなという差をなってると、はい、特化してると、はい、もう一回言うて確実にかけたろかいなってかけたろかいな、はい、<笑>など音です、はいえー、スミスの小笠原君を見つけましたえー、ポッキンさんのそう、今はポッキンさん怖いねんの。後半はちょっと来れなかった。来れなかった。はい、ポッキンさんのさをちょっと紹介してください。はい、ちょっとざっくりですけど。ざっくり。はい。はい。で、えっと。今回二つありまして、こちらもね、七号っていう番手になります。はい。長さは同じ。で、えっと、ラミ、ラミアス。ラミアスと。あ、パチルール。ヤクルトの。どうなんでしょう。監督。えー、ごめんなさい。ラミアスと。ラミアス。ラミアスと。バジルール。バジルール。えー、バジルール。名前の由来は。ほど、わかんないんで。わ<笑><笑>かんないね。あの、バジルってあのバジル。いや、なんか。あやっぱりイタリアなんかそんなようなことはいはいラミアスが柔らかいやつで柔らかいやつバジルルが硬いやつ硬いやつ<笑>ざっくりですねでどっちも、ね、特徴は、うん、あの1番、うんえー、と上半分はい上半分上半分1番が、はい、チューブラーグラスじゃあチューブラートップなんやグラスな僕もチューブラが好きです、はい、グラスのチューブラやグラスあ珍しいねうんなんでなんか結構もちっとしてるんですけどなるほどなるほどあ,あのかたごめんなさいわさ落としあったさ落としあった<笑>もちっとしてるけどもちっとしてるグラスの感じがあるけどチューブラーなんで、うん
、この辺からちゃんと止まるような。なるほど、止まるし、感度もよろしいと。そういう。めっちゃええ、そうや、知らんけど。<笑><笑>え、どっちもそうなん。どっちも、はい。じゃあ、なんで二種類あるの。グラスの先っちょの。硬さ違いああ、はい、先の硬さ違いで、はいえー、ラミアスとバジルールバジルール、はい、この2種類がありますありがとうございます,います、えー、やっとヒロ内藤さんを捕まえました<笑>内藤さん、はい、今年は紹介してもらわないといけないものがあるんじゃないでしょうかいやいやいやついに完成したんですこのシリーズ知ってるこのロットシリーズはねものすごいこだわってたんですよものすごい何にこだわってたかっていうと、はい、バ,スルバスルアーって種類が多いじゃないですかはい、はい、多いですね全てのルアーを使いこなせるセットがワンセット欲しかったなるほどだからこのセットがあれば全部のルアー使えますなるほどすごいそれで、うんそうするとじゃあ何本セットになるんですかっていうのが当然出てくるじゃないですか、はいはい、全部のバスルアを使い切るためですよ、はい、でそれが例えば20本ワンセットですっつったら、うん、持っていくだけでも大変じゃないですか、ね、だから本数は絞りたかったなるほどでも実際ね、うん、本当にブラックバスしてる人って20本ぐらい持ってますよね持ってるけれどもそれをそ,のそこを今これ何本あるんですかこれね、はい、種類でいうと5種類なんです5種類5種類あって、はい、それのワンピースとツーピースああ、ね、なるほどなるほど持ち運びの問題でそう種類でいうと5種類, 5種類でカバーできる種類で全部カバーできるように作り上げたいと思ってたんですさすが内藤さんすごいですねそれをどうやって作るかっていうと、はい、ロッドをデザインする段階でロッドに持たせる機能ってあるんです、はい、でこの機能って何かっていうと、はいもう簡単に言っちゃうと3つあって、はい、ルアーを投げなきゃいけない投げる,投げるということと、はい、ルアーだからこそ名前さだったら投げ込んで置いとけばいいんだけど動かさなきゃいけないので仕掛ける動かすという部分が必要なんですね、はいはい、で3つ目はでかいバスをかけた時に、はい、それを操って取り込まなきゃいけない、はい、この3つは必ずどのことにも必要なんです、はい、でもこれは全てのルアーを使い切るために振り分けるために必要なもんじゃないんですほうで。とりあえず最初にその振り分けをしなきゃいけない。なるほど。はい。そのルアーの攻め方のスタイルでまず決めよう。はい。でこれがフィネス系、トレース系、それからパワー系って三タイプあるんです、ね。三タイプ。はい。ルアーを使い分けようとする。はい。フィネス系って何かっていうと日本の釣りの世界では、はい、フィネスが小さいワームを細いラインを使って使うみたいなイメージがついちゃってるんだけど英語のフィネスっていう意味はもともとそうじゃない、はいはい、フィネスっていうのは道具をうまく使い切って、はい、結果を出すという意味があるんですねはい1回止めます、えー、続きいきますはいお願いします英語にはフィネスっていうのは道具をうまく駆使して使ってより良い結果を出すという意味があるんです、はい、でまさに僕のロットの中のフィネスっていうのはルアーをものすごく細かく正確に使い切ってストライクを作り出すっていうことをやるということが一つあります、はい、2つ目のトレース系って何かっていうと、はい、簡単に言うと引き物ルアー、はい、例えばスピナーベートバックベート、はい、クランク、はいはい、それからバイブレーション、はい、要するに引いてくる中で効率よくバスを探していくための釣り方、はい、いわゆる巻物って呼ばれてるやつですよねそうそうそう、はい、これがトレース系です、ね、トレース系、はい、で3つ目はパワー系っつって例えばフロッグだとか、はい、カバーから魚を引き上がすなるほど、はい。それと、はい、スーパーディープダイビングみたいな、はい、水深 5m を狙うでっかいクランクベート、はい、この辺をやるためのパワーロットが必要になってくる、はい、なるほどで僕はこの3タイプを考えた時に、はい、パワー系のロットは1本で全てが全部収まると思ってたんですね、はい、それで作り出したのが PDF66 っていうこのサイズなんですね PDF66 はいバウンス PDF っていうサイズですねはいバウンス PDF これ1と2っていうのは1ピース2ピースってことですねそれで次にトレース系のロッド、はい、ここはウィザード CSW っていうのがあるんですけれども、はいはい、最初の設計段階では僕は
二サイズ二種類あったらば、はい、トレース系が、はい、全部使えると思ってたんです、はい、トレース系のドアが、はい、カバーできるとそう、はい、なんだけれども、はい、それをもうちょっと汎用性を広げて、はい、一本に収めることがおおすごい考えて、はい、ウィザード CSW という形で、はい、一本にまとめ上げたのがこれなんですねはいで実は今までの昔のスタイルで言うと、はい、このウィザードシリーズっていうのが一番ロットとしてはパラボリックになりやすかったあ、はい、引き物を使うからこそバレを防ぐっていうことも考えて、うんうんうん、同調子になりやすいロットだったの、はい、でそれを今回 CSW っていう W がくっついてるんですけど、はい、今までの CS と違って W をくっつけた理由は、はい、実はワームおーワーム多くの人がヒロさんワームやらないからって言って違って僕はワーム大好きなのただし僕のやるワームはちょっと特殊なスタイルというか、はいはい、僕はねワームの合わせをやるときにスラップラインの合わせってやるんです通常合わせをやるときってワームで、はい、ここでこうやってやっててここンって当たるとロードチップを下げてくるんですね、はい、でロードチップが魚の方を向くまで下げてから、はい、要するにラインがピーンってあって魚との間に糸のたるみがなくなったところからおいしょっつって合わせるじゃないですか、はい、でこれをやるとロッドのスピードが上がらないんですよ、うん、もう上げていった段階でどんどんどんどん重くなるから、はい、そうすると魚が小さければそれでも力で上顎を突き抜いてくるんだけれども、はい、デカバスを狙い出した時にフックサイズが4050のデカいフックの太軸になると、はい、とてもじゃないけど抜き切れないんです、ね、なるほど貫通しない貫通しない、はい、貫通しないと何が起きるかっていうと、はい、手元まで寄せてきてボートの際でダバーンとダンプされるとこれを飛ばされるなるほどそれで悔しい思いをした人も結構いると思うんです、はい、それを避けるために僕は僕の合わせってこうやってポコンと当たると当たった段階からすかさずロートチップをこうやって落としちゃうんですねうんそうすると糸がたるむんですたらんたるんで糸が張るのに絶対待たない待たずに大体ハンドルでは4分の1回転ぐらい回して落としちゃうんですねそうするとラインがドーンってたるんでますから魚が動かなくても今までここで当たりがあったもんにはここの段階までのスラックでそこから落としちゃうから糸がたるんってたるんでるんですでこっから思いっきりこうやって合わせると今聞いて分かるように音がビュンってなるじゃないですか、はい、これはロッドのスピードが速いからなんですねで上がってきてこのぐらいまで上がってくるとラインがピーンと上げたその時に集中荷重がかかって太軸のフックが一気に上顎を突き抜貫通する貫通する貫通するからこそその後にバレが少なくなる、ね、なるほどただしこの合わせは当然ながらフックポイントにも火事集中火事があるから一発で抜くけども、はい、結節部ノットにも集中火事がありますノットの結びが悪いと一発でスパーンと飛んじゃうんですね、はい、じゃあノットのその切れを合わせ切れを防ぐためにはどうしておくのかっていうと、はい、実はノットを結んだ時の締め込みが大事で,、はいそうですね、ノットを締め込むっていうのは力をかけて思いっきり力をかけて締め込めばいいんじゃないんです、はいある程度の力をかけて時間をちょっとかけてあげる、はい、荷重をかけてる時間を結ぶ時にビッて引っ張って終わりじゃなくて引っ張ったまま大体ね15秒から20秒ぐらいこう我慢してあげるとその間にノットの中でラインがどんどんどんどん締め込んでいきながら、はい、一番あるべく位置まで綺麗に締め込んでくれるのる最高点に達するとそう、はい、それをやっておくと合わせ切れが少なくなるああこれは裏技中の裏技ですねでこれはねテストをやると、うん、確実に試験機でデータが出るんだけど、はい、締め込みをちゃんとやってあげるとばらつきがなくなるああそうですねでばらつきがなくなると安心して、はい、その強引な合わせもできるようになるなるほどメンタルもついていけると、釣りにで。それが、このウィザード、うん、64、このロッドを、はい、たった一本で、はい、全ての引き物系ができるようにしたんですね、はい。巻物とワームに特化していながら一本でできると。そう
すごいそれ全部済ませられるようにしたんですね、はい、すごいです